Hallo liebe Zuschauer, danke, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin's wieder. Äh, endlich bin ich dazu gekommen, Ihnen noch einmal das Dorf Barschau zu zeigen. In einem meiner früheren Videos habe ich Ihnen dieses Dorf schon gezeigt. Und dieses Video hat sehr viele Aufrufe bekommen. Deswegen kam ich auf die Idee, noch ein Video über dieses Dorf zu machen. Diesmal gehe ich durch das Dorf spazieren und zeige Ihnen, wie die Häuser dort aussehen und was dort überhaupt los ist. Bleiben Sie bitte dran! Heute ist der 9. Februar. Wir haben heute wirklich ein sehr warmes Wetter, fast 0 Grad. Es taut. Aber den ganzen Tag schneit es heute. Jetzt gehe ich durch das Dorf, möchte Ihnen zeigen, wie einige Häuser hier aussehen. Draußen ist ziemlich warm. Es ist angenehm, draußen länger zu bleiben. Ja, es gibt Holzhäuser, es gibt sehr viele Häuser aus Ziegel. Man kann sehen, die Bevölkerung ist hier sehr gemischt. Es gibt wohlhabende Familien, es gibt ärmere Familien, also sehr unterschiedlich sind die Menschen hier. Aber ich vermute, die meisten Leute sind hier wohlhabend. Obwohl es heute warm ist, muss man sich mit diesem Wetter nicht täuschen. In der kommenden Woche wird es wieder kalt. Sogar bis minus 20 sinkt die Temperatur. Soweit ich sehen kann, macht dieses Dorf einen sehr angenehmen Eindruck. An den Häusern und an den Autos kann man sehen, dass hier sehr viele wohlgehende Leute leben. Das ist sehr wichtig. Die Umgebung spielt eine sehr große Rolle. Das ist Telmanstraße. Auf der Karte habe ich angeschaut, hier liegen zwei Lebensmittelgeschäfte. Ja, da gibt es noch einige Blockhäuser, mehrstöckige Häuser aus Ziegel. Das ist eines der Lebensmittelgeschäfte hier im Dorf Fasol. Ja, hier sehe ich ein nettes verfallenes Haus, ein sehr altes Haus und daneben stehen mehrstöckige Häuser. Da hinten steht noch ein altes Haus. Dieses, dieses Gebäude ist die Dorfverwaltung. Das ist Postgebäude.
Jetzt gehe ich zurück zu der Eisenbahnplattform, aber durch die andere Straße. Sie heißt Pushkinstraße. Hier kann man auch verschiedene Häuser sehen, verfallene sowie neue, mod moderne. Ja, das Zeug davon, es gibt hier auch wohl gehende Leute. Der große Vorteil dieses Dorfes besteht darin, dass es nicht weit von Novosibirsk liegt, nur etwa 40 Kilometer entfernt. So, für die Auswanderung nach Russland und für das Leben bei Novosibirsk kann man dieses Dorf wirklich in Betracht ziehen. Aber zuerst muss man es natürlich selber erleben und alles hier genau anschauen. Jetzt bin ich zurück auf der Eisenbahnplattform. Als Schlussfolgerung möchte ich folgendes sagen. Für mich macht dieses Dorf ein gemischtes Gefühl. Einerseits ist die gute Lage ein großer Vorteil, andererseits ist hier die Bebauung sehr chaotisch. Die Häuser sind sehr unterschiedlich. Also es gibt keine einheitliche Architektur. Jeder baut so, wie er will. Aber so allgemein gesehen kann man hier ziemlich gut leben. Die Hauptsache ist, ein eigenes, gemütliches Zuhause aufzubauen. Und dann geht es. So, ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gut gefallen. Danke für das Anschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.